ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ஜார்னா என்ன அதோட மெயின் பர்பஸ் என்ன அப்படின்ற பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஸ்கிப்பெல்லாம் பாருங்கள் இல்லைனா உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் வந்து நிறைய டீட்டெயில்ஸ் வந்து மிஸ் பண்ணிடுவீங்க ஸோ புதுசாக நண்பர்கள் நம்ம சேனலில் பார்க்குறவங்க தான் நம்ம சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்துனா என்ஜிஆர் அப்படின்றதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டார் பாயிண்ட் ஒன்று எடுத்துருக்கிறோம் சரிங்களா ஒரு ஜென்ரேட்டோட ஸ்டார் பாயிண்ட் எடுத்துருக்கோம் நண்பா சரிங்களா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர் பேஸு ஒய் பேஸு பி பேஸ் இந்த மாதிரி மூணு பேஸ் வந்து இருக்குது ஆக்சுவலி அதில் உள்ள என்ன பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஸ்டார் பாயிண்ட் அது இருக்கு இல்லையா அது நியூட்ரல் பாயிண்ட் ஸ்டார் பாயிண்ட்ல தான் நமக்கு எப்பவுமே நியூட்ரல் பாயிண்ட் எடுப்பாங்க அந்த பாயிண்ட் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெஜிஸ்டர் வழியாக நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் அந்த ரெஜிஸ்டர் தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ஜிஆர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐ மீன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரல் கிரவுண்டிங் ரெஜிஸ்டர் அந்த முன்னாடி உள்ள ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் தான் வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கனா என்ஜிஆர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ இதோட மெயின் பர்பஸ் என்ன அப்படின்றத ஒரே லைனில் சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா to limit the fault current actually seringla so fault current ah vandu kammi pandradukaga da vandu enna enna padrana indha mari nj use pandranga sir okay ungalku vandu yen vandu kammi pannanume fault current ah appdin kekkinga so epoyume or general ah or concept purinjikonga or or source irukku nichukonga nba or example eduthinga nichukonga or ac source eduthukonga or alternate eduthukonga nichukonga indha mari idhu vandu nam vandu load la vandu connect pannirukrom indha load la ullathu எப்பயுமே வந்து ஒரு கரண்ட் வந்து எப்பயுமே அது அது ஒரு உருவான சோர்ஸ் தேடி தான் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து இந்த லோடுக்கு வந்து நம்ம வந்து சப்ளை கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த இது இந்த கரண்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டன் வந்து எதுக்கு போனால் நம்மளுடைய மெயின் ஏரியாவுக்கு தான் போகும் எதுக்கு நம்மளுடைய அந்த ப்ரொடியூஸ் ஆனிச்சு தெரியுங்களா சோர்ஸ் அதை தேடி தான் போகும் ஆக்சுவலி அந்த போகிற வரையில் என்னென்ன லோட்ஸ் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அது எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அது வாட்டுக்கு போய்கிட்டு இருக்கணும்பா சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ஜென்ரலான கான்செப்ட் ஸோ அதே மாதிரி தான் என்ஜிஆரில் ஃபஸ்ட் என்ன ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ்டு கண்டிஷனில் உங்களுக்கு வந்து ஐ எப்பயுமே பேலன்ஸ் கண்டிஷனாக என்ன சொல்லுங்க பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ ப்ளஸ் ஐ த்ரீ ஐ மீன் பார்த்தீங்கன்னா ஐ த்ரீ இந்த ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பேஸ் உள்ள கரண்ட் சரிங்களா ஸோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ மூணு பேஸில் போகிற கரண்ட் வந்து நம்ம வந்து கூட்டணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து என்னென்னா நமக்கு வந்து ஜீரோ வரும் சரிங்களா ஸோ அந்த ஜீரோ தான் என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஸோ நமக்கு வந்து அல்டிமேட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டார் பாயிண்ட்ல போகிற கரண்ட் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் அண்டர் அன் அப்னார்மல் கண்டிஷன் அப்னார்மல் கண்டிஷன் அன்பேலன்ஸ் கண்டிஷன் எடுத்துட்டிங்கன்னா இதில் ஏதாவது ஒரு கரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அன்பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆல்மோஸ்ட் இந்த இதில் அந்த ஜீரோ போல சம் இண்டிஜுவல்ஸ் வேல்யூ வரும் அந்த இண்டிஜுவல்ஸ் வேல்யூட கரண்ட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரவுண்ட் இன்வெஸ்டர்ஸ்ல போய்கிட்டு இருக்கும் ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுறோம்னா நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நம்ம சிஸ்டத்தை எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ இந்த சிஸ்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு பேஸ் ஆறு ஒய்இ பி இந்த மாதிரி ஒரு மூணு இது இருக்குது நண்பா ஸோ இப்போ என்ன ஆகிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபால்ட் நடக்குது எந்த இடத்துல ஆர் பேஸ்லேருந்து நமக்கு என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபால்ட் கிரவுண்டில் டச் ஆகுது அப்போ நான் முன்னாடி என்ன சொல்லியிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் கரண்ட் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே கரண்ட்டுன்றது அது உருவான சோர்ஸ் இந்த இதுக்கு இல்லையா இது தான் ஆர் பேஸ்னு வச்சுக்கோங்கன்னா இந்த சோர்ஸ் தேடி தான் வரும் ஸோ இந்த சோர்ஸுக்குரிய பார்த்து என்னது அப்போ இந்த இது இந்த நம்ம ஃபால்ட் பார்த்து அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது அப்புறம் கிரவுண்ட் ரெஜிஸ்டரு ஸோ சோர்ஸோட ரீச் பாயிண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி தான் எப்பவுமே வந்து கரண்ட் வந்து ரீச் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கணும்பா ஸோ இந்த மாதிரி போகும்போது நம்ம எடு எதுக்காக நம்ம வந்து இதை வந்து நம்ம வந்து இந்த ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் போட்டு நம்ம தடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த ரெஸ்டன்ஸ் இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா ஃபுல் கரண்ட் வந்து வாயிண்டிங் வந்து நமக்கு வந்து தாங்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து இது வந்து ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் கிலோ ஆம்ஸ் நடக்க ஒரு ஃபிஃப்டி கிலோ ஆம்ஸ் இந்த கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி கிலோ ஆம்ஸையும் இந்த வாயிண்டிங் ஒன்று தான் வந்து வந்து பியர் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ அதனால் என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாயிண்டிங் வந்து தூள் தூளாக ஆகிறதுக்கான டேமேஜ் ஆகிறது இன்சுலேஷன் வந்து வெடிச்சு போகிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து நிறையா இருக்குது சரிங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதே இது நம்ம இது பண்ணியிருந்தாங்க வச்சுக்கோங்களா பார் வைண்டிங் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா எதுவும் ஆகாது இதே வைண்டிங் குட்டி குட்டி வைண்டிங் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது பண்ணியிருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து வயர் வைண்டிங் பண்ணியிருந்தாங்க
ஸோ அதனால இப்போ நம்ம கடைசியில் நடக்கலாம் ஃபால்ட் நடந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க நண்பா ஸோ ஃபால்ட் பொசிஷனில் இருந்து பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் வந்து இந்த மாதிரி ரீச் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வழியாக தான் ரீச் ஆகும் ஆக்சுவலி ஸோ நீங்கள் வந்து எப்பயுமே ஃபால்ட் தரம் வந்து ஒரே டேரக்ஷனில் தான் போகும் அப்படின்றத மட்டும் தயவு செய்து இந்த கான்செப்ட்டை மறந்துடுங்க டிசி சர்க்கியூட்டில் மட்டும் தான் நீங்கள் சொன்னது கரெக்டாக ஏசி சர்க்கியூட்டில் நீங்கள் சொன்னது தவறு நண்பா சரிங்க ஸோ ஓகே நீங்கள் அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும் அப்போ நம்ம ரிலே சர்க்கியூட்லாம் போட்டுக்கிறோமே அதெல்லாம் ட்ரிப் ஆயிருக்குமே அப்படின்னு கேட்பீங்க ஸோ நார்மலாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு சர்க்கியூட் பிரேக்கர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நண்பா ஒரு சர்க்கியூட் பிரேக்கர் வந்து நமக்கு வந்து இது வந்து காண்டாக்ட் ஓப் ஓப்பன் ஆகிறது மட்டும் எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் டன் கேவி சர்க்கியூட் பிரேக்கர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் அது என்னன்னா தேர்ட்டி த்ரீ மில்லி செகண்ட் எடுத்துக்கணும் நண்பா தேர்ட்டி த்ரீ மில்லி செகண்ட் ஸோ தேர்ட்டி த்ரீ மில்லி செகண்ட் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஆஃப் சைக்கிள் வந்து முடிஞ்சிடும் ஆக்சுவலாக அதுக்குள்ளே ஒரு சாதாரண ஒரு சர்க்கியூட் பிரேக்கர் வந்து ஓப்பன் ஆகிறதுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து தேர்ட்டி த்ரீ மில்லி செகண்ட் தேவைப்படுது அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் அப்புறம் வந்து உண்மையான ரிலே சர்க்கியூட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரிலே சர்க்கியூட் ஃபஸ்ட் எடுத்து சீட்டி இருக்கும் சீட்டி சென்ஸ் பண்ணணும் சீட்டிக்கு அது வந்து ஒர்க் எடுத்து ஒரு ரிலே கொடுக்கும் அந்த ரிலே வந்து அந்த ரிலேயோட காண்டாக்ட் பிக்கப் ஆகணும் அந்த ரிலேயோட காண்டாக்ட் பிக்கப் ஆகி நம்மளுடைய ட்ரிப் காண்டாக்ட் வரணும் அப்புறம் வந்து ட்ரிப் காண்டாக்ட்லேருந்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உள்ள ட்ரிப் காயிலுக்கு வரணும் ஸோ ட்ரிப் காயிலுக்கு வந்ததுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளக்க வந்து பிரேக்கர் மெக்கானிசம் எல்லாம் ஆக்டிவேட் ஆகணும் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டீங்க பார்த்தீங்கன்னா கூட்டி கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா கணக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்கப்பா அரௌண்ட் ஹண்ட்ரட் மில்லி செகண்ட் கிட்ட வந்து நண்பா ஸோ ஹண்ட்ரட் மில்லி செகண்டுக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அஞ்சு ஆஃப் சைக்கிள் வந்து போயிட்டு வந்து நண்பா ஸோ அஞ்சு ஆஃப் சைக்கிள் எஃபெக்ட் தான் நமக்கு எப்பயுமே அந்த இடத்துல ஃபால்ட் ஃபால்ட் ஆகும்போது நமக்கு அந்த ஃபிளாஷ் ஆகும் இல்லையா ஸோ அந்த தான் நமக்கு ஸோ ஹண்ட்ரட் மில்லி செகண்டுக்குள்ளே நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு சைக்கிள் வரதுனால ஸோ எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது கரண்ட் வந்து ரெண்டு டேரக்ஷனில் போயிட்டு வந்துடும் அதுக்குள்ளே ஸோ பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் ஸோ எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்ஜிஆரில் கரண்ட் வந்து ரெண்டு டேரக்ஷனுமே ஃப்ளோ ஆகும் சரிங்களா ஓகே நண்பா ஸோ இது எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணுறது தான் அந்த என்ஜிஆர் கான்செப்டே எடுத்துருந்தேன் ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சு புரிஞ்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் சரிங்க என்ஜிஆர் ஒன்றும் கிடையாது நண்பா ஒரு லிமிட் ஆஃப் ஆல் கரண்ட் ஆள் தான் சரிங்களா ஓகே நண்பா ஸோ அடுத்த ஒரு வீடியோ சந்திக்கலாம் ஸோ மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த விஷயங்கள் நிறைய விஷயம் உங்களுக்கு ஃப்ரெண்டுக்கும் புரிஞ்சிருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓ